妆，学着说谎，说我真的从来没有受伤。习惯平凡，习惯被忽略的模样，不知道你已经体谅。一段阳光，谢谢姑姑。关心，但不能被看见；想念，但不能被发现。先让传承作为主打，步入欧洲市场，给会员制的大型商场供货。一旦产品热销，我就让欧洲金融界的朋友帮忙背书。到时见而不语，把彼此当成透明的陌生人，才是对我们最好的距离。靠在你的肩膀，只有失去在乎与被在乎的权利，才不会给对方带来压力。才能给彼此真正的自由。等一下。嘉兴的第一件作品。哎，陶艺教室的师傅们都不敢相信，嘉兴从来没有接触过陶艺，就能做出这样的作品。真没想到，大嫂好有天分啊！不止呢，那说明啊，奶奶慧眼独具，挖掘了嘉兴的艺术天分。哎，嘉兴，要不然这样吧，等你生完宝宝以后呢，你就专心的研究这个陶艺，他没准儿咱们家以后能出来一个陶艺大师呢。谢玲啊。嘉欣现在不用到公司上班了，碍不着你了。你看你脸色都好看起来了。哎呦，妈，你这你这开我玩笑。那嘉欣在我心里边也是家人啊，是不是？哎呀，我也是。我刚回国的时候还不习惯多了个大嫂，现在每天不吃点大嫂做的饭，就觉得浑身不舒服。谢谢大家，为了表示感谢呢，我打算给每人做一个陶杯。哇，真的好，好好期待啊！嘉欣啊，嗯，抽个时间去看看你妈吧。还有明姐，这刚生完孩子的女人最苦了，最需要的就是关心。嗯，是啊，现在贾天才整天愁眉苦脸的，他每天半夜都要起来好几次帮甲方换尿不湿，白天还要被老婆打电话哭个没完。
怎么会这样？不过就是家人嘛，避开不见，反而显得我有问题。我回来了。喂，我怎么吃饭啊？你这么大个人了、啊，看着办吧。喏，这么大碗汤呢，慢慢喝啊，慢慢喝啊。这只蜗牛无视我，爬我头上也就算了，他还联合我家人一块孤立我。妈，我的亲姨总，从来都是你无视别人，怎么还让一只小小蜗牛给孤立了？他把我当空气，看见他看不见，他还不给我便利贴。更重要的是，我今天好不容易早点下班回家，他居然连晚饭都不等我吃。不会吧，连董事长也？对呀、啊，我先挂了。